প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আল্লাহ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের ভেক্টর অধ্যায় লেকচার সেভেন শুরু করছি তো লেকচার সেভেনে আমরা গত লাস্ট ক্লাসে যে ক্রস গুণন করেছিলাম সেই ক্রস গুণনের আমরা আজকে অ্যাপ্লিকেশন দেখবো প্রয়োগ দেখবো যে আমরা ক্রস গুণন প্রয়োগ করে আমরা কিভাবে কোনো জিনিসের তোমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এবং সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো শুরুতে যেটা লিখা আছে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এবং সেক্ষেত্রে দেখো ডান দিকে একটা ত্রিভুজ ড্রয়িং করেছি আমি এ বি সি একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের বি সি বরাবর একটা ভেক্টর ক্রিয়াশীল অর্থাৎ বি সি বাহুর ভেক্টরটা বলা আছে পি ভেক্টর আর বি এ বাহুর ভেক্টরটা বলা আছে কিউ ভেক্টর তো পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে নামকরণ করা হয়েছে এখানে থিয়েটার আচ্ছা এখন এ থেকে বি সি বাহুর উপরে লম্ব টানা হয়েছে আচ্ছা বলো তো যে পারবে সে বলবে তাহলে এই এ বি সি ত্রিভুজের ত্রিভুজের এ ডিটা কি জিনিস বলো क्रियाशील से मानी हमुर दैर्घ्य दैर्घ्य लम्बे दैर्घ्य बेर करते सबाई उच्चतार लिखते गोलम की क्षेत्रफल बेर कर क्षेत्रफल मान तैर শুধু ভেক্টর হিসাবে রাখলে ডিরেকশন পরিবর্তন হতো কিন্তু পি ক্রস কিউ এটা কিউ ক্রস পি লিখলে হবে কোনো সমস্যা নাই এখানে মডুলাস নিচ্ছ তুমি মডুলাস মানে মানের পরিবর্তন হবে না শুধু দিকের পরিবর্তনটা হয় 
এখানে তো আমরা দিক বিবেচনা করছি না কি বিবেচনা করা হচ্ছে কি নেওয়া হচ্ছে মান সুতরাং পি ক্রস কিও লিখা যাবে কি ক্রস পিও লিখা যাবে দ্যাট ইস দুটাই সঠিক ঠিক আছে এবারে দেখো পরের টপিকটা এখন তোমরা নিজেরা বলো এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো দুটি বাহুর ভেটর দেওয়া থাকলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সামান্তরিকের দুটি বাহুর ভেটর বলা আছে তো এবি বড় এখানে একটা সামান্তরিক তৈরি করা হলো এবি সি আর টি সামান্তরিক তো এবি বরাবর একটা ভেটর ক্রিয়াশীল পি ভেক্টর আর এডি বরাবর একটা ভেটর ক্রিয়াশীল কি ভেক্টর মাত্র পঁয়ত্রিশ জন ক্লাসে আসো আচ্ছা আমি রোল গুলো একটু দেখে নিই চেক করি রোল গুলো একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখি এরপর এই টাইমটাকে আমি কাউন্ট করছি এই অনুসারে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব আজকে হ্যাঁ নিজেদের রোল এবং নামটা লিখে দাও এখনই নাম এবং রোল আমি মাঝে কোন একটা সময়টাকে আমি ইন্ডিকেট করে ওইটার আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব আমি ওই স্যাট বক্সে যেটা পাবো সেটা দিব না আমি আমার এখানে আমার সুবিধা মতো সময় আমি যেটা পাবো সেই সময়টা আমি কাউন্ট করব। আচ্ছা তাহলে এখানে সামাদ্রিকের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হচ্ছে দুটো বাহুর ভেক্টর বলা আছে তো এবি বাহুর ভেক্টর বলা আছে পি ভেক্টর আর এডি বাহুর ভেক্টর বলা আছে কিউ ভেক্টর আচ্ছা তাও তো ডি থেকে লম্ব টানা হয়েছে ডি ই তাহলে লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে ডি সমান কত হবে কিউ সাইন থেটা তাহলে যে ডি ইকাল টু কিউ সাইন থেটা এটা ক্লিয়ার সবাই বের করতে পারবে এই যে এ বি ডি এ ডি ই এই ত্রিভুজ থেকে এ ডি ই এই ত্রিভুজ থেকে আমরা লম্বের দৈর্ঘ্যটা বের করে নিলাম এখন সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল মানে কি ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো ভূমি মানে কত এবি আর উচ্চতা মানে কত ডি ই তো এবির পরিবর্তে কত লিখবে এই যে পি ভেক্টরটার মান দ্যাট ইস পি লিখবে আর ডি এর পরিবর্তে আমরা কিউ সাইন থিয়েটার লিখবো তো পি কিউ সাইন থিয়েটার পরিবর্তে আমরা কি লিখবো পি ক্রস কিউ হোল মডুলাস কি করতে হবে যে সামান্তরিকের যদি বাহুর ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই দুটা বাহুর ভেক্টরে ক্রস গুণন বের করে তার কি নিতে হবে মান নিতে হবে মডুলাস নিতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে সবাই जुएल इसलम की আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এসি করণটা নিলাম এসি করণটা তুমি বিটি করণ নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সামান্তরিকের একটি করণ কি করে বলো জুয়েল ইসলাম বলো সামান্তরিকের একটা কর্ণ স্যার স্যার সমান্তরিক হ্যাঁ সামান্তরিকের একটি কর্ণ সামান্তরিক ক্ষেত্রটিকে দুটি সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজে বিভক্ত করে কথা পরিষ্কার করে বলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই এসি কর্ণ এই সামান্তরিকের যে টোটাল ক্ষেত্রফল সেটাকে দুইটা সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজে বিভক্ত করে আচ্ছা বলো তো এ বি সি এটা কি হয়েছে এখানে বলো আচ্ছা এ বি সি একটা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজের দুটা বাহুর ভেটর জানা আছে একটা এসি বাহুর ভেটর আর একটা এবি বাহুর ভেটর তো ত্রিভুজের দুটা বাহুর ভেটর দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করা ফর্মুলা কে যে উপর একটা হাফ পি ক্রস কি হোল মডুলাস তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এখানে দেখো হাফ আর ডিটেলস দেখানোর দরকার নাই কারণ আমরা জেনে গেছি অলরেডি তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এ বি সি দ্যাট ইজ ইকাল হাফ পি ক্রস কি হোল মডুলাস ক্লিয়ার সবাই এবারে সামান্তরিক ক্ষেত্রে এ বি সি ডি দ্যাট ইজ ইকাল টু টু ইনটু ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এ বি সি টু দ্বারা কেন গুণ করলাম কারণ ওইখানে দুইটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে একটা সমান্তরিক হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজে বিভক্ত হয়েছে সুতরাং যে কোনো একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে তাকে দুই দ্বারা গুণ করলে হয়ে গেল তাহলে এই যে টু আর টু কাটাকাটি হয়ে ফাইনালি পি ক্রস কি হোল মডুলাস प्रथम बाहुर भेटर एर पर बाहर भेटर एक कर्ण भेटर एन बला कर्ण भेटर बला सी एक्टर कर्ण भेटर कर्ण भेटर তো তোমরা কি জানো যে সামান্তরিকের কর্ণদয় পরস্পরকে কি করে বলো তো সামান্তরিকের কর্ণদয় পরস্পরকে কি করে একটা স্টুডেন্ট মাত্র রেসপন্স করেছে সমান্তরাল কে বলল লেখাপড়া করতে হবে আচ্ছা সামান্তরিকের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এবং চারটি ক্ষেত্র সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজে বিভক্ত করে হাত উঠাইতেছে কেন তোমরা হাত উঠাইতে হবে না তোমাদের তো আনমিউট করা আছে তোমরা যে কোনো সমস্যা বলে দিবে এখানে 
তাহলে আমি কি বললাম সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এবং চারটি সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজে বিভক্ত করে আচ্ছা এখন বলতো এসি এসি কর্ণটা কি ভেক্টর ধরে নিয়েছি পি ভেক্টর তাহলে এও এও ইকাল টু ওসি হবে কেন না সমদ্বিখণ্ডিত করবে তাহলে এও ভেক্টর ইকাল টু ওসি ভেক্টর যার ইকাল টু পি ভেক্টর বাই টু লিখতে পারি আমরা আর একই ভাবে বি ও ভেক্টর ইকাল টু ওডি ভেক্টর ইকাল টু কি ভেক্টর বাই টু লিখতে পারি আমরা যেহেতু সমদ্বিখণ্ডিত করবে তাহলে ওই দুইটা ওই ভেক্টরটা এখানে অর্ধেক হয়ে যাবে এটার যে দৈর্ঘ্য তার অর্ধেক হয়ে যাবে তাহলে এখন বলতো এ ও বি এই ত্রিভুজের দুটা বাহুর ভেক্টর জানা আছে একটা এও ভেক্টর আর একটা বি ও ভেক্টর তো এ ও ভেক্টর মানে কত পি ভেক্টর বাই টু আর বি ও ভেক্টর মানে হচ্ছে কি ভেক্টর বাই টু তাহলে এই ত্রিভুজের দুটা বাহুর ভেক্টর জানা থাকলে তোমার ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম কি দেখো ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ ও বি দ্যাট ইজ ইকাল টু হাফ ওই দুটা বাহুর ভেক্টরের ক্রস গণনের মান তো ওই দুটা বাহুর ভেক্টর একটা কি পি ভেক্টর বাই টু আর একটা কি ভেক্টর বাই টু তাহলে এখানে এই টু টু গুণ করে ফোর হবে ফোর বামে এসে এই টু এর সাথে গুণ হয় এইট হয়ে যাবে ক্লিয়ার সবাই জি স্যার জি স্যার তো ওয়ান বাই এইট পি ক্রস কিউ হোল মডুলাস এটা কোন কোন কতটুকু অংশের ক্ষেত্রফল বলো ওয়ান বাই এইট এ ও বি ত্রিভুজের হ্যাঁ এ ও বি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে টোটাল ক্ষেত্রফল বের করার জন্য কি করবে বলো মোত্তাকিন বলো মোত্তাকিন স্যার ফোর দ্বারা গুণ করতে হবে क्षेत्रफल बेर कर विभिन्न क्षेत्र क्षेत्रफल बेर करते हैं मोटामुटी एखान जेने गलम एवे देखो गत दिन क्रस गुणन पढ़े और आज के क्रस गुणन जो एप्लीकेशन गो कर से गो एप्लाई कर आज के किस अंक करब साथ आगे क्लस तत्वगुलो से तत्वगुल आलोक आज के किस अंक कर चेष्टा करो एखे तो एखे देखो एखे एक भेक्टर बला आज टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप थ्री डायमेंशनल एक भेक्टर तो ये भेक्टर एक नम्बर चाव हम समान एकक भेक्टर निर्णय करो दु नम्बर चाव हो समान एम एक भेक्टर निर्णय करो जार मान सिक्स আর তিন নম্বরে চাওয়া হচ্ছে বিপরীত সমান্তরাল এমন একটি ভেক্টর নির্ণয় করে যার মান বলা আছে থ্রিল আচ্ছা এখন বলো তো যে কোনো ভেক্টরে একক ভেক্টর বের করার জন্য কি করতে হয় যে পারবে সে বলবে স্যার ওই ভেক্টর কি কোন মান দ্বারা গুণ করতে হবে মান দ্বারা ভাগ করতে হবে হ্যাঁ এটা তো আমরা আগে শিখে এসেছি তাহলে আমরা এই ভেক্টরটাকে ধরে নিয়েছি সুবিধার জন্য এ ভেক্টর ইকুয়াল টু ওই যে যে ভেক্টরে একক ভেক্টর বের করতে বলা হচ্ছে সেটাকে আমরা ধরে নিলাম যে এ ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ মাইনাস টু জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ এবং তার ডিরেকশন চিত্র ডান দিকে দেখানো হলো मान चित्रेक्टर निर्णय करो जर मान तुम बेर करते আচ্ছা তো প্রথমে কি করব দেখো আমরা এখানে দ্বিতীয় চিত্রে চলে আসে দেখো তোমার এই যে আমরা এক নম্বর অঙ্কে যে একক ভেক্টরটা বের করলাম সেই একক ভেক্টরকে যদি আমরা ছয় দ্বারা গুণ করি তাহলে সমান্তরাল ভেক্টরটা তৈরি হবে সেটা চিত্রে আসে দেখো 
नामकरण करेक्टर बोल तो एककटर के छय द्वारा एक संख्या द्वारा गुण कर डेक्शन परिवर्तन हो मान परिवर्तन हो शुद्ध समान निर्णय करो जर मान सिक्स प्रश्न चाहले की तुम्हारा प्रथम बेर क्लियर थ्री समानेक्टर स्थानांतरित फलेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिकेक्टरिक
আমরা ইন্টারমিডিয়েট এ পড়াবো পরে একটা অধ্যায় আছে তো ডাব্লিউ ইকাল এফ এস কস সেটা বলো এ ডট বি মানে কি এ বি কস সেটা রেসপন্স করো এ ডট বি মানে কি এ বি কস সেটা তাহলে এ বি কস সেটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি বলো এ ডট বি বি তাহলে এখানে পি এফ এস কস সেটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি বলো এফ এস এফ ডট এস ডট এস স্যার তাহলে এফ এ ভেক্টরটা বলা আছে এই যে অঙ্কে বলা আছে 4i ক্যাপ 2j ক্যাপ 3k ক্যাপ তাহলে যে এফ ভেক্টরের পরিবর্তে এই ভেক্টরটা अप्लाई করা হলো আর এস মানে সরণ ভেক্টরটা আমরা বের করেছি এই যে i ক্যাপ j ক্যাপ 8k ক্যাপ এরপরে ডট গুণন তো কিভাবে বের করতে হয় আমরা জানি i ক্যাপের সহগের গুণফল j ক্যাপের সহগের গুণফল k ক্যাপের সহগের গুণফল করলে ফাইনালি দেখো w 22 জোল পেয়ে গেল ক্লিয়ার হয়েছে আমরা কিভাবে কাজ বের করলাম এটা ডট সরণ একটা বাস্তব প্রয়োগ যে বল একটি ভেক্টর রাশি সরণ একটি ভেক্টর রাশি বাট বল আর সরণের ডট গুণন করলে যে নতুন রাশি তৈরি হচ্ছে কাজ এই কাজ কিন্তু ভেক্টর রাশি নয় কাজ কি রাশি স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি যেটা ভেক্টর ডট গুণন করলে স্কেলার রাশি তৈরি হয় তাহলে এটা ডট গুণন একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल বাস্তব উদাহরণ আচ্ছা এখানে এই ক্ষেত্রে যে কাজ হলো সেটা কি ধনাত্মক কাজ না ঋণাত্মক কাজ ঋণাত্মক ঋণাত্মক কাজ ঋণাত্মক কাজ ঋণাত্মক কাজের ডেফিনিশন কি জানা আছে তোমাদের शिखलप्टीम बोलो मान लम्बेटी भेक्टर আর ক্রস গুণন বের করার নিয়মটা আমরা গত লাস্ট ক্লাসে একদম লাস্টের টপিকে শিখেছিলাম যে নির্ণায়ক চিহ্ন আগে দিতে হবে নির্ণায়ক চিহ্ন দেওয়ার পরে কি লিখতে হবে i ক্যাপ j ক্যাপ k ক্যাপ লিখতে হবে এবারে ফার্স্ট ভেক্টর a এর সহগটা আগে লিখবে তুমি কিন্তু এখানে b ক্রস a ও করতে পারো কোনো সমস্যা নাই যেহেতু এখানে বলা নাই যে কোন দিকে তুমি b ক্রস a করলে লম্ব ভেক্টর তৈরি হবে আর a ক্রস b করলে কি ভেক্টর তৈরি হবে লম্ব ভেক্টর তৈরি হবে দুইটাই সঠিক হ্যাঁ যে যেটা করো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা কিন্তু ডিরেকশন পরিবর্তন হবে কিন্তু পরিবর্তন হলেও সেটা লম্ব ভেক্টরই তৈরি হবে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা তো আমরা a cross b করছি তো a cross b তাহলে i cap j cap k cap এবারে a ফার্স্ট ভেক্টরটা হচ্ছে a তাহলে a এর সহগটা আগে লিখবে এরপর সেকেন্ড ভেক্টরের সহগটা পরে লিখবে লিখে এখন নির্ণায়কটা अप्लाई করা হচ্ছে তো নির্ণায়ক যখন i cap নেওয়া হয় i এর কলাম বাদ সারি বাদ তাহলে এখানে 2 আর 2 গুণ করলে কত হবে 4 তাহলে এখানে 4 আর এখানে সূত্রে মাইনাস আসবে আর এখানে -3 -1 গুণ করলে +3 सौरभ সৌরভ বলো সৌরভ সৌরভের সৌরভ ক্লাসে আছে বাট রেসপন্স নাই স্যার আরেকবার বলেন স্যার শুনতে পারি আচ্ছা তাহলে কে ক্যাপ নিলে কে এর কলাম বাদ সারি বাদ ক্লাসের মানে ইয়ে থাকতে হবে অ্যাটেন্ড বি থাকতে হবে 
আচ্ছা তাহলে কে ক্যাপ নিলে কে এর কলাম বাদ সারি বাদ তাহলে এই দুই এর সাথে মাইনাস 3 গুণ করলে মাইনাস 6 হবে এবারে সূত্রে মাইনাস আর 6 আর 3 গুণ করলে মাইনাস 12 হবে এবারে যোগ বিয়োগ করলে এই রেজাল্টটা তৈরি হবে ঠিক আছে ভাই জি স্যার জি স্যার রেসপন্স করো রেসপন্স করো আচ্ছা এবারে সি ভেক্টরের মানটা বের করে নিবে সি ভেক্টরের মানটা বের করে নিবে এই যে আই ক্যাপ মাইনাস 10 জে ক্যাপ মাইনাস 18 কে ক্যাপ এই মানটা বের করে নিবে এসি ভেক্টরকে সি ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করবে আচ্ছা এখানে কোনো ভেক্টরের মান কিন্তু নেগেটিভ হয় না কিন্তু তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস কেন দেওয়া হলো বলো কে পারবে স্যার যেও তো ডাইরেকশন ইন্ডিকেটলি বলা নাই স্যার ডাইরেক্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এ ভেক্টর কোন দিকে আছে বি ভেক্টর কোন দিকে আছে সেটা তো বলা নাই बुद्धिमान क्या राशि बला এই অজানা রাশির মান কত হলে এই দুটো ভেক্টর পরস্পর লম্ব হবে তো আমরা জানি যে দুটো ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত কি এদের অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হতে হয় তথা ডট গুণন কি হয় শূন্য হয় তাহলে a ডট b ab cos 90 दट इज इक्वल टू 0 হয় তাহলে এই a ভেক্টর আর b ভেক্টর ডট গুণন বের করে নিলে কত হবে এখানে a মান 2 গুণ করলে কত হবে 2m আর এখানে 2 আর 3 গুণ করলে 6 তাহলে 2m 6 আর এখানে 10 আর -5 গুণ করলে -50 এবার এই যে 2m 6 -50 এটা সমান কত ধরবে 0 কারণ না ডট গুণন শূন্য তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখো এম এর মান কত হলো 20 ক্লিয়ার সবাই জি স্যার তাহলে দুটো ভেক্টরের ডট গুণন শূন্য হলে এই দুটো ভেক্টর পরস্পর লম্ব হয় তাহলে এম এর মান কত হলে এই দুটো ভেক্টরের ডট গুণন শূন্য হবে উত্তর হচ্ছে 20 তাহলে দুটো ভেক্টর লম্বের ক্ষেত্রে ডট গুণন সুবিধা হয় ক্রস গুণন দিয়ে বের করা যাবে কিন্তু ক্যালকুলেশনের জটিলতা হয় এর জন্য সবচেয়ে ডট গুণন দিয়ে বের করা আর অন্তরাল প্রমাণের জন্য দেখো পরের অঙ্কটা আছে আমি পরের অঙ্কটা একটু চলে যাচ্ছি দেখো এই যে পরের অঙ্কে বলা আছে দেখো কি ভেক্টর এটা কি ভেক্টর এটা পরস্পর সমান্তরাল হলে এম এর মান নির্ণয় করা আগের অঙ্কটা ছিল লম্ব হলে এম এর মান এখন কি বলা হয়েছে এটা কি সমান্তরাল তো সমান্তরালের ক্ষেত্রে ক্রস গুণন দিয়ে বের করলে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনে সুবিধা পাওয়া যায় ডট গুণন দিয়ে করবে না ডট গুণন কখন করবে যখন লম্ব প্রমাণ চাইবে আর তোমরা যদি সমান্তরাল প্রমাণ চাই তাহলে ক্রস গুণন দিয়ে বের করবে তাহলে এই দুটো ভেক্টরের ক্রস গুণন কি জানি আমরা যে দুটো ভেক্টরের ক্রস গুণন যদি শূন্য ভেক্টর হয় তাহলে দুটো ভেক্টর পরস্পর কি হয় সমান্তরাল হয় তাহলে এই পি ভেক্টর আর কি ভেক্টর ক্রস গুণন বের করে নিবে এই যে নির্ণয় এই এই লাইনটা লেখা দরকার নাই ডানের লাইনটা লিখবে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এবারে পি ভেক্টরের সহগ লিখবে কি ভেক্টরের সহগ লিখবে লিখে ক্রস গুণনটা বের করে নেবে ক্রস গুণন কিভাবে বের করতে হয় আমরা অলরেডি জেনে গেছি আচ্ছা তাহলে এটা সমান কত লিখবো আমরা জিরো ভেক্টর যেহেতু ক্রস গুণন শূন্য হতে হবে সমান্তরালের জন্য আচ্ছা জিরো মানে কিন্তু ডান দিকে কিন্তু জিরো আই ক্যাপ প্লাস জিরো জে ক্যাপ প্লাস জিরো কে ক্যাপ কে ক্যাপ আছে কিন্তু ওইগুলো লেখার প্রয়োজন হয় না শুধু জিরোই লিখবে ক্লিয়ার হয়েছে সবাই एम कत আর একই ভাবে এটা নিলে হবে -10 10m এখানে k এর সহগ কিন্তু ডান পাশে k এর সহগ কত আছে 0 0 তাহলে এখানে 10 10 10m ক্যালকুলেশন করলে কত হবে 0 0 ওকে এটা ইকুয়াল টু 0 হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দুই ক্ষেত্রে m এর মানটা কত আসে 1 আসে ক্লিয়ার হইছে তাহলে লম্বের ক্ষেত্রে ডট গুণন দিয়ে বের করে দেখাবে আর সমান্তরালের ক্ষেত্রে ক্রস গুণন দিয়ে এটা সুবিধা ক্যালকুলেশনে সুবিধা পাওয়া যায় ক্লিয়ার সবাই भिडीओ 
আর আমি তো তোমাদের আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তো নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে সব আমি তো ওখানে আপলোড করি প্রত্যেকটা আমি স্যার দিছিলাম স্যার আমি দিছিলাম স্যার ওই যে অনেক আছে না স্যার ক্লাসের পিকচার গুলো স্যার আপলোড করে দিয়ে দেয় এই কারণে স্যার বলছিলাম কারণ আমার নেটের সমস্যা কারণে ক্লাস গুলো করতে পারি না আচ্ছা যাদের পিকচার আপলোড করে ওই স্যার কে একটু ক্লাসের সময় বলো যে স্যার ভিডিওটা দিলে আমার জন্য সুবিধা হয় ওই স্যার কে বলো হ্যাঁ আমার গুলো সব আমি আপলোড করি ওই স্যার স্যার ক্লাস সমস্যা না কিন্তু স্যার যে মশিউর স্যার আছে না ওনার ক্লাস আমার কাছে একটু নেটে সমস্যা হয় सन्निहित बाहन निर्देश कर सामानिकर क्षेत्र फल अच्छा पीआरू की भेटर बला हलो सामानिक सन्निहित बाह क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर लिखे सब गोना मान समान मध्यवर्ती कत डट गुणन और क्रस गुण ने मान समान मान कत समान लम्ब जे दक्षर लम्ब मान जे दक्षर एककटर नामकरण कर बोलो समान 
আর যেহেতু এখানে ক্রস গ্রহণ করেছো এই ভেটরটা যেহেতু তুমি কে এর সাথে ক্রস গ্রহণ করেছো তা আমরা জানি যে ক্রস গ্রহণ করলে কি ভেটর তৈরি হয় त्रिभुज सूत्र व्याख्या करो यो तो निर्णय करो क्या बेटर समस्या परस्पर समय शेष हो गए